আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের অধিবেশনে আজকে আমরা আলোচনা করব ডিপিএ প্রোগ্রামের আইসিডি প্রথম অধিবেশনটি নিয়ে আজকের অধিবেশনটি শিরোনাম হচ্ছে শিখন শিখানো কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এই অধিবেশনটিকে আমরা কয়েকটি কাজে বিভক্ত করেছি প্রথম যে কাজটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ধারণা তো আমরা এই কাজটি করার জন্য আমাদের আগে জানতে হবে আইসিডি কি আইসিডি সাক্ষরতা বলতে কি বুঝি শিক্ষার কোন কোন ক্ষেত্রে আইসিডি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো প্রথমে আমরা জানি যে আইসিডি কি আইসিডি বলতে অনেক মানুষ মনে করে যে কম্পিউটার সম্পর্কিত জ্ঞান কিন্তু আদতে আইসিডি বলতে সেটা না আইসিডি বলতে যেসব ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য তৈরি করতে পারি তথ্য প্রবাহ হয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তথ্য সংগ্রহ করে রেখে দিতে পারি তথ্যের বিনিময় করতে পারি যোগাযোগ করতে পারি এবং তথ্য যদি হারিয়ে যায় সেই তথ্যটা পুনরুদ্ধার করতে পারি সেটাই হচ্ছে আইসিটি মানে হচ্ছে যে সকল ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য তৈরি প্রবাহ সংগ্রহ সংরক্ষণ বিনিময় যোগাযোগ ও পুনরুদ্ধার করতে পারি সেটাই হচ্ছে আইসিটি এখানে একটা বিষয় বিনিময় এবং যোগাযোগ অনেকে মনে করতে পারেন যে এই দুইটা একই জিনিস কিন্তু একই জিনিস না যোগাযোগ একটা বিষয় আর বিনিময় হচ্ছে অন্য একটা বিষয় বিনিময় সব বিনিময়ে যোগাযোগ কিন্তু সব যোগাযোগ বিনিময়ে না এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা কি তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা বোঝার আগে আমরা আলোচনা করব যে সাক্ষরতা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা সকলেই জানি যে সাক্ষরতা বলতে আমরা বুঝি যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান বা দক্ষতা যেটা সে বুঝে পড়তে পারি সাধারণ ভাষায় সে লিখতে পারে এবং সাধারণ হিসাব নিকেশ করে সে করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেগুলা সে অ্যাপ্লাই করতে পারে বা প্রয়োগ করতে পারে তাহলে তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা কি আমরা যদি সুযোগ কথায় বলি তাহলে তথ্য প্রযুক্তি সাক্ষরতা হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান বা দক্ষতা যেগুলো সে তার জীবনের প্রয়োজনে সেগুলো মেটাতে পারে জীবনের প্রয়োজনে সেগুলো সে প্রয়োগ করতে পারে আজকের যুগে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সাক্ষরতা বলতে বোঝানো হয় কোন ব্যক্তি যদি কোনো তথ্য কোথায় পাওয়া যায় সে যদি সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারে মানে চিহ্নিত করতে পারে লোকেটিং মানে সে এই তথ্যটা কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সেটা যদি সে খুঁজে বের করতে পারে সেখান থেকে যদি সে এই তথ্যটা ডাউনলোড করতে পারে প্রয়োজনে সে যদি এই তথ্যটিকে সে সম্পাদনা করতে পারে বা এডিটিং করতে পারে এবং তার কাছে যদি কোনো তথ্য থেকে থাকে বা সম্পাদিত সেই তথ্যটিকে যদি সে যদি আপলোড করতে পারে ভবিষ্যতে ইউজ করার জন্য সে যদি সেটা প্রিজার্ভিং করতে পারে বা সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে বা কোন তথ্যটি সঠিক কোনটি মিথ্যা কোনটা সত্য সেটা যদি সে যাচাই বাছাই করতে পারে ইউজ অ্যান্ড রিউজ সেটা যদি সে ব্যবহার করতে পারে এবং পুনর্ব্যবহার করতে পারে রিসাইকেলিং এর মতো ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহার করতে পারে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে তথ্যের আদান প্রদান করতে পারে তাহলেই তাকে বলা হবে যে তথ্য প্রযুক্তিতে একজন সাক্ষরতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি এখন আমরা আলোচনা করব শিক্ষায় কোন কোন ক্ষেত্রে আইসিটির প্রয়োগ হয় আইসিটির ব্যবহার করা হয় তা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করা হয় বর্তমানে তো সেটা হয়ে থাকে সাধারণত দুইভাবে একটা হচ্ছে বিষয়বস্তু হিসাবে অন্যটি হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ মানোন্নয়ন পাঠদান ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও শ্রেণীতে ব্যবহার এখন বর্তমানে আইসিটি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট অডিও ভিডিও বিভিন্ন ধরনের রেয়ার ছবিগুলো সে শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করতে পারে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা সে জিনিসগুলো সে তথ্যগুলো দেখে খুবই আনন্দ পায় খুবই মনোযোগ সহকারে দেখে এবং কোনো রেফারেন্স সামগ্রী যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সে ক্লাসে বসেই সে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সে রেফারেন্স সামগ্রীগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন পরীক্ষা গ্রহণ ফলাফল প্রদান এগুলো বর্তমানে এখন আইসিটির মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে বা গ্রহণ করে থাকে বিষয় হিসাবে আইসিটি পাঠ এখন বর্তমানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আইসিটিকে বিষয়বিস্ত হিসাবে পড়ানো হয় যেমন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা কম্পিউটার বিজ্ঞান টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয় হিসাবে পড়ানো হয় দূরশিক্ষণ আইসিটি এখন আই আইসিটির মাধ্যমে বর্তমানে একই স্থাদের তলায় না পড়িয়ে 
শিক্ষক শিক্ষার্থী এখন বর্তমানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পাঠদান করাতে পারে বা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারে সেটা আইসিটির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে শিক্ষক হিসেবে আইসিটি আগের দিনে শিক্ষার্থীরা কোনো তথ্য যদি জানার প্রয়োজন হতো বা কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি গভীরভাবে জ্ঞান অর্জন করতে যেত তাহলে শিক্ষকের কাছে সেটা জিজ্ঞেস করত এবং তার কাছ থেকে সে ধারণাটুকু নিত কিন্তু বর্তমানে আইসিটির ব্যবহারের ফলে সে হাতে থাকা মুঠোফোনের মাধ্যমে বা কম্পিউটারের মাধ্যমেও সেই তথ্যগুলা শিক্ষকের কাছে না গিয়ে সেই তথ্যগুলা জানতে পারতেছে ইন্টারনেট ব্যবহার করার মাধ্যমে জ্ঞানের আধার বা লাইব্রেরি হিসেবে আইসিটি আগে এক সময় অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্টরা অনেক শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করত কিন্তু এখন বর্তমানে আইসিটি ব্যবহারের ফলে যদি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট বা কোনো প্রতিবেদন তৈরি করতে দেওয়া হয় তাহলে সেই অ্যাসাইনমেন্টে কি কি তথ্য লাগবে না লাগবে সেটা বিভিন্ন বইয়ে কাটাকাটি না করে সেটা সে ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করে সে তথ্যগুলো সে অ্যাসাইনমেন্ট বা রিপোর্টে সে দাখিল করতে পারে সর্বোপরি আমরা শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন ও চর্চার সকল ক্ষেত্রে আজ আইসিটির ব্যবহার করতে পারছি আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে